大家好，我铺七十六嘅小生啊，今日嚟到我哋 studio 咧，就系呢一部 Samsung 嘅 OLED 电视啊 ，S 九十五 D 啊。今年嚟讲咧 ，Samsung 嘅 OLED 电视就有两款嘅，一款咧就系 S 九十五 D， 一款就系 S 九十 D。咁而九十五 D 咧，其实喺好多个规格功能上同九十 D 都差唔多，但系有一样嘢咧就非常之唔同咧，就系佢嘅面板啊，就用咗个防反光嘅物料咧，去令到咧。我哋室內嘅光線咧唔會影響到個畫質嘅喎，咁究竟好定唔好呢？今日一齊嚟同大家開箱實試一下咧。睇下大家訂閱我哋 channel， 撳鐘仔撳全部，我哋有新嘅家庭影院 HiFi g a d g e t 耳機嘅一啲開箱評測介紹，就會即刻通知到你啦。咁嗱，我哋見到啦，盒呢其實就冇乜特別嘅啫，就咁一個 S 9 5五 D 嘅 logo 同埋講翻個串數。咁今次我哋呢借返嚟呢，就一個五十五寸啊，最多人玩嘅一個型號同埋一個串數啊。咁呢，而家就即刻同大家開箱睇下先。好啦，我哋一嚟呢就會見到一個嘅機背嘅架，跟住呢度仲有一個我哋冚返住啲插頭位嘅一個遮手板啊。Samsung 嘅電視遙控啦，咁啊呢個電視遙控呢亦都係啦，用太陽能嚟去充電嘅，仲有兩條嘅 One Connection Box 嘅線啊，一條長嘅，一條短嘅，英式電源線啦。咁呢個電源線呢，就因為嗰個 Connection Box 要轉彎，咁佢呢就會附送一個會轉彎嘅 IEC 頭啊。咁如果大家呢要玩，換電源線嘅話咧，就記得留意要轉彎嘅 IEC 先可以啦。咁天線咧都有一個嘅轉插嘅，咁啊亦都係 L 型。好 ，condition box 喺邊啊？哦，喺度，同埋個底座喺下邊啊。It was at this moment that he knew he fucked up。咁啊，呢個 one condition box 就都係而家新款嘅，薄咗嗰只嚟啊。跟住落去咧，呢塊應該都係同個座有關㗎啦。咁一陣間安裝嘅時候就知係咩嚟啦。頭先嘅配件咧就係咁多啦。咁而家咧，我哋攞埋塊面板出嚟就砌一部電視先。原來仲有一塊啊，呢塊就真係抵咗啦。呢塊咧非常之聚手嘅板咧，就係一個今次呢一個 S 九十五 D 嘅底座啊。A few moments later， 咁啊，五十五寸嘅 QD OLED 電視啊 ，S 九十五 D 就喺我身邊啦。底座咧個設計其實就係一種類似圓浮式嘅設計嘅，所以你會見到塊板中間咧係冇一隻腳嘅感覺噶。咁啊，外框咧就喺呢一個 S 九十五 D 上邊咧，明顯地咧條邊咧即係嗰個畫面嘅誒平佔比咧就冇呢個 Neo QLED 嘅 QN 九百 D 咧就咁薄啦。電視機下方嘅右手邊咧就會有一個 Samsung 嘅 logo。好呢個低調地放喺下面嘅，咁而呢個位置呢，其實亦都係佢哋嘅 sensor 啦，同埋呢一個紅外線嘅接收啊。咁今次呢，呢一部 S 九十五 D 呢，可以講話係全球呢第一部 OLED 嘅面板呢，就用上呢個防反光嘅物料啊。嗱，咁我哋呢就好簡單，同大家輕輕試下先。咁呢就將嗰個畫面碌到落去呢個 menu 最低呢。其實呢度就好大笪嘅黑色位置嘅。咁我哋會見到呢，現場呢就有咁多拍攝燈射住部電視機，同埋現場光呢，你都會見到呢度呢。嘅位置係啊，冇任何反光嘅跡象嘅。咁而呢一種物料咧，其實就正正係用翻佢哋對 frame 嗰一種嘅誒防反光嘅材質咧嚟去做啊，絕對唔係坊間所講嘅一般瓦面啊。跟住落嚟咧，我哋就睇下機背嘅位置啦。就用短線就連接咗個機身咧，去到翻呢一個嘅 one con net box 啊。側跟呢兩邊咧，其實都會有一啲窿窿嘅，因為咧佢個系統咧係用緊呢一個。四點二點二嘅 d o b i a 模式嘅音效，咁所以你會見到咧呢一個側邊嘅位置咧，就會有啲嘅聲音嘅氣孔位咧，就我嚟散射翻佢嗰個聲音效果，令到咧你個面板咧有一啲嘅唔同角度嘅聲音可以發出嚟啊！咁當然啦，下面仲有六粒嘅一個超低音嘅振子，咁啊令到咧個超低音嘅量感咧可以咧，就算喺金箔嘅電視都維持得翻嘅。咁跟住落嚟咧，我哋會見到呢一個 One Connect Box 有個遮丑板嘅，咁一揭開佢咧就有好多 input 喺度噶啦。咁第一個位置咧，我哋就會見到。個 USB A 嘅一個 port 位啦，咁可以插翻啲 USB 手指落去嘅。跟住下邊咧就會有四個嘅 HDMI 端子啊，咁啊全部都係支援翻呢一個 HDMI 二點一嘅製式嘅。咁而 EALC 嘅位置咧就喺呢一個 port V 嗰度啊。再落去咧亦都有兩個嘅 USB A 嘅插頭位嘅，而落少少咧就係一個天線嘅插位啦。跟住下面咧就會係一個光纖嘅輸出同埋一個 LED 弱線嘅輸入嘅。咁而基本位置咧，除咗係 One Connect Box 個插位之外咧，佢上面仲有一個 USB-C 嘅一個插頭位㗎。嗱，咁 OLED 電視咧，不嬲都知道薄㗎啦。咁究竟呢部 S 九十五 D 又有幾薄呢？我哋就揾咗隻 CD 盒咧嚟去做翻個測試嘅。同隻 CD 盒咧係再薄啲啲咁多多嘅。咁可想而知，其實佢都非常之纖薄㗎啦。
好啦，咁啊，同大家咧就分享完呢個 S 九十五 D 嘅機身啦。咁而家同大家講埋個技術規格，跟住就進入呢一個實試嘅環節啦。噃呢部 Samsung S 九十五 D 咧就係一部 QD OLED 嘅 4K 智能電視嚟噶，用上呢一個量子神經處理器啊 NQ 四嘅 AI 第二代啊，採用呢個 OLED 嘅 Graph 防反光技術啊，不受原光嘅干擾。支援嘅影像咧就包括有 HDR10 啦、HDR10 Plus 嘅 Adaptive 同埋 Gaming 嘅，同埋 HLG 嘅喎。HDMI 方面就有四個，有呢個二點一嘅功能嘅，而四個咧都係支援呢個 4K 一百四十四赫茲嘅 High Frame Rate 啊。咁 Camera 方面咧就會有呢一個專家嘅模式啦，亦都可以咧用翻呢個 Smart Thing 玩到呢一個 Smart Calibration 嘅噃。配合翻咧呢個電影嘅原汁原味啦，咁就有呢一個 Film Mode 同埋呢個 Film Maker Mode 嘅。音效方面咧，就會有呢一個四點二點二 channel 嘅 d o b e m o s 音效嘅系統，就有七十瓦輸出噶，亦都內置咗呢一個 Object Checking Sound Plus 嘅技術噶，同埋呢個 Q s y m p h o n y 嘅呢一個交響音效系統噶喎。五十五寸嘅官方定價咧就係二萬四千九百八十蚊，而家喺呢個 Samsung 嘅官方網店咧就有個優惠就係二萬零九百八十蚊嘅。啱啱咧，我哋就用咗呢一個 4K UHD 嘅影碟機啊，咁啊用呢個 UDP 八八啊，順手咧，亦都想試下咧，開住曬我哋拍攝燈現場燈個效果咧，究竟係點啊？呢一部 Samsung S 九十五 D 咧，感覺佢個亮度咧係非常之高啊 ，even 咧係用咗電影毛咧，都係非常之光亮嘅，誒燈光火著。去睇一啲電影嘅畫面嚟講咧，其實都唔會覺得有古靈精怪嘅問題嘅。咁但係如果睇暗位嘅時候咧，咁佢都可以無可避免地有少少位置黑色嘅位置，你都未必有機會睇得清楚。如果個燈打到好硬嘅情況下，又話防反光咁樣樣。咁但係其實如果對比翻我哋平時玩 OLED 咧一個靚面咧，嗰、那個燈真係兜到兜面咁樣照埋嘅話咧，你唔好話睇到黑位啊，你係直頭根本見唔到個畫面㗎啦。你已經係見到嗰盞燈嗰個畫面喺你哋嘅電視個畫面度出。咁所以咧，如果佢用呢用緊呢一種嘅誒反咧防反光嘅材質嚟去做呢一個面板咧，其實喺日頭睇電影嚟講咧，都係真係有一個幾唔錯嘅 benefit 啦。咁當然啦，我哋最尾梗係會熄翻曬啲燈咧，去試一試咧喺一個全黑嘅畫面嘅情況底下咧，究竟出嚟嘅效果會係點啦。咁呢一段呢，其實除咗係試畫面之外呢，亦都可以試到嗰個音效啊！本身呢套戲呢嘅 noise 都幾多嘅，咁但係經過呢個 S 9 5 D 嘅控制之下呢，其實佢個 noise 係仲見到嘅，但係呢，佢已經可以係一個合理類似一個誒飛諗感覺嘅一個效果啊！再加埋呢部電視有一個嘅一個前後景嗰、那個。一個景深啊，嗰個虛化嘅效果咧，令到咧嗰個立體感咧就會再扯闊少少嘅。即係我哋喺熄燈睇嘅時候咧，其實黑色嘅位置咧係非常之實淨嘅。咁再加埋佢光位咧又非常之高光，好似呢個鐵皮屋入面有好多燈膽啊，好多光管啊。咁因為開著咗呢一個 Dynamic 嘅 HDR 嗰個 Remapping 啊。即係 remaster， 咁所以咧佢就會可以做得到咧一個 HDR10 Plus 嗰一種嘅誒大咧，明超高亮同埋超低嗰個暗位嘅效果。撳一撳遙控器嘅一二三掣同埋齒輪嗰度咧，咁其實佢就會出咗呢一個小 menu 嘅。而呢個小 menu 咧，亦都有一啲建議俾翻大家啊。咁啊，好似好聰明咁樣樣咧，就問你喂係咪玩 Film Maker Mode 啊，或者轉呢個標準圖像啊咁樣樣。咁我哋入咗去呢一個設定入邊咧，所有設定之後，我哋就會見到而家有電影模式啦。咁啊，電影模式之下就有個專家設定啦。咁其實咧，套戲咧本身誒嗰、呃那個光亮度同埋暗位咧，我覺得亮度嗰度咧係有少少誇張咗。咁啊，而對比度嗰度，我覺得可以添少少嘅。Default 咧本身呢個係亮度五十啦，我就校咗佢四十六嘅。跟住對比度嗰度咧，我就將佢提升翻五十二。亦都有一樣非常重要嘅設定咧，就係、是。佢嗰個對比增強器啊，對比度增強器啊。咁如果電影幕關閉嘅情況底下咧，個黑位會揦得太死啊。咁我哋咧要教翻佢做低，佢就會整體成個亮度提升咗一級之餘咧，你就會見到側跟嗰啲 background 啊，或者係其他嘅啲細節位咧，就會更加容易見得到。今次咧幾特別喎，喺呢一個圖像清晰設定度呢度咧，佢已經電影嘅模式嘅時候已經設咗係自定啦。咁跟住呢，模糊燒減喺度呢，佢竟然係用十；戰動燒減呢，佢用咗三。呢、这個情況底下呢，都可以得到一個好舒服嘅電影感。
，但係又冇拖尾，冇話一行行咁嘅感覺嘅效果啊！嗰、那個 HDR Remaster 出翻呢個 HDR Ten Plus 嗰個 Dynamic 嘅 HDR 效果咧，就會喺呢度啦。HDR 色調影射呢度。咁呢個咧其實有兩個選擇嘅，一個就係動態，一個就係靜態。如果靜態嘅話咧，其實就係一個 HDR Ten 嘅一個效果嚟嘅。咁如果你動態嘅話咧，佢就會用佢嘅處理器咧去幫你嘅電影入邊每一個 film 做翻一個高低嘅一個 remapping， 令到咧你嗰個 HDR 嘅效果咧，就算係冇 HDR Ten Plus， 佢都會俾翻你嘅效果。咁就係頭先我哋睇到嗰個感覺啦。自己嚟講就覺得佢個 Film Maker Mode 咧就相對比較暗少少。嗱，你而家睇到咧，我撳咗轉咗 Film Maker Mode 之後咧，整體成個畫面會點暗咗嘅。就算係我熄咗燈睇咧，我都覺得佢係有少少偏暗，要推翻光嘅。我自己感覺咧喺今代嚟講咧，其實所有嘅 Film Maker Mode 都有呢一個咁樣嘅習性啊。好啦，咁我哋睇完咧四 K UHD 一個咁實正嘅 Blu-ray 嘅效果之後咧，我哋不如就去睇下啲串流電影咧喺呢一部 S 九十五 D 出嚟嘅效果會係點先。边个嗌你飞咁靓啫？攞景啦！啱啱咧就喺 Netflix 度揾咗三套唔同解像度、唔同 HDR 嘅电影嚟睇下。咁啊，第一套咧就系《捉鬼敢死队》啦，最新嗰套《冰封未来》。跟住咧就《Kingsman》第二集。咁我就最喜欢佢开头追逐嗰段。咁但系咧喺 Netflix 入面咧，佢只系一个 4K 解像度同埋五点一音效嘅一个电影啊。咁我就可以试下喺 4K 解像度冇 HDR 嘅状态底下，佢出嗰个效果系点啊嘛？系咪？跟住最尾咧就近期又上咗新嘅《功夫》啦，咁啊《功夫》呢套電影咧就好多年前一個周星馳非常之出名嘅電影，咁咧依套咧就最 original 地就係 Full HD 同埋呢個五點一嘅啫，究竟要處理呢三個唔同嘅解像度、唔同嘅 HDR 嘅效果？嘅情況之下咧，佢點樣去重新製作翻個畫面俾我哋睇啦？咁首先先講《捉鬼敢死隊》先，咁啊 4K HDR 同埋呢一個 d o b e a m o s 嘅效果，淨係用翻佢個電影模式，咁就已經感覺到佢嗰個畫面細膩度、誒 detail 度、誒同埋呢一啲乾淨利落嘅感覺咧，都喺 Netflix 嗰度咧係完全係一模一樣咁樣走翻出嚟。睇緊嘅過程中，如果冇人話俾我聽係咩嘅話咧，其實有幾難分咧，佢究竟係睇緊串流定係睇碟嘅？咁呢個我覺得佢係完冇乜完全冇乜需要調教任何睇下都可以做到咧。我覺得佢就真係處理得非常之好啊！當然啦，喺個亮度方面，大家可以因應翻自己嘅需要調教。因為我發覺咧，有好多朋友其實屋企嘅光度唔同啦，或者自己本身隻眼嗰個敏感度都唔同咧，咁所以亮度嗰度大家可以自己調節。但係喺嗰個流暢度啊～或者係一啲誒、嗯、背景嗰啲 detail 位置咧，我覺得呢部電視機可以做得幾好嘅。跟住去到 Kingsman 嘅、呃、第二集嗰段咧，追車嗰段咧，其實就因為佢冇 HDR 啦，咁所以其實都幾依賴佢本身自己重新 remaster HDR 嗰個效果出嚟嘅。咁我覺得呢個係非常之收貨。一個黑夜追逐嚟講咧，佢有好多汽車嘅車頭燈啦，有好多街嘅燈啦，嗰啲黑白嘅位置咧，嗰、那個分明啊，令到嗰個對比度個景深咧都做得非常之好，非常之靚。咁最後就講功夫啦，咁啊功夫咧，老實講一開個畫面出嚟咧，其實嗰、那個、呃、解像度都係俾我一睇就睇到係 Full HD 嚟噶啦。咁我咧頭先咧就睇翻咧呢一個 Netflix 嘅 Bitrate 入邊咧，睇翻呢個功夫咧，其實佢都非常之低嘅啫，佢係一點三幾 m 咁樣樣嘅啫。喺呢個狀態之下咧，你會見到誒嗰、欸那個 detail 啊，嗰啲鋭利度啊，全部都係比頭先我睇嗰兩套西片咧係爭都幾幾遠嘅。咁但係咧都可以清楚見到曬所有嘅嘢喎。即係話咧，阿周星馳喺度講緊叫人哋出嚟隻抽嗰一段咧，咁我哋以前淨係睇阿星爺嘅啫，係咪先？咁好少留意佢後面啲嘢嘅。頭先我實試嘅時候咧，就會睇到，咦，原來佢身後面嗰個剪頭髮嗰個地方，後面原來有張海報，海報入面咧有個女袋喺度咁樣樣。咁呢個咧，仲要係唔係求求其睇到啊？係清楚地睇到嘅。咁呢個咧，我覺得咧，因為本身嗰個面板個亮度足夠，所以就算佢係呢個 Full HD S D R 都好啦，佢都可以將佢 up。做呢一個 4K HDR 嘅效果，咁但係當然就唔會好似我哋頭先睇嗰套西片咁樣，可
以令到嗰啲燈光火著閃令令咁嘅感覺啦。咁但係喺呢個狀態之下，我哋睇呢一套嘅港產片，其實已經覺得非常舒服自然。咁我覺得已經非常之收貨啊！好啦，咁啊試完咗誒睇戲嘅功能之後咧，其實咧我做咗咁耐嘅評測咧，都仲未開 AI 嘅功能嘅。咁而以我所知咧，而家咧 Samsung 呢一部 S 9 5五 D 咧，亦都有一個 AI 嘅個人化功能，可以因應翻你睇唔同嘅節目，包括咗有呢一個運動賽事啦、電影啦同埋一般嘅內容咧，嚟去做翻呢一個 Tailor Make for 你自己嘅 AI 嘅喎。咁我哋不如而家就嚟試下呢個 AI 功能究竟點玩法先。今代就有呢個 AI 嘅個人化自定啊嘛，咁點樣入去點樣 set 嘅咧？咁樣咁啊，先首先咧，我哋就入去。所有嘅設定入面，一般與私隱啊，咁咧呢度咧就有個叫智能模式設定嘅，咁而家我就關閉咗，咁啊關閉咗之後咧，我哋入去嘅時候咧，其實就係可以攤翻著佢嘅，佢可以俾你選擇，其實你開嘅智能嘅時候咧，你係 apply 畫面定係聲音定係淨係要其中一樣，就唔使全部開曬嘅。咁我哋就見到已經開咗呢一個圖像啦，跟住之後聲音我都開曬㗎啦。咁但係頭先所講嘅呢一個自定模式咧，其實就會喺呢度。咁呢個 AI 自定模式呢，就係今代嘅新電視，即係話 D 系先有嘅，有一個運動賽事場景，有一個電影場景，有一個一般場景，最尾就係呢個重設 AI 啊！咁我哋先入去呢個運動賽事場景，睇下佢搞啲咩先，就會彈咗四個圖片出嚟嘅。咁呢就會俾你去揀返你自己適應自己嘅亮度啊！咁佢會根據呢個亮度對比度咁樣逐個逐個去調返嘅。咁而家譬如我話我我揀呢一個嘅一個亮度，跟住對比度方面呢。我自己就中意睇多少少嘢嘅，咁咧就揀翻呢一個誒對比度高少少嘅顏色嘅。我中意鮮豔顏色，我就揀第三呢個啦。跟住最尾咧嘅色温咧，你就睇翻四張嘅圖片，邊一種色温你睇落係舒服嘅話咧，咁就揀翻個。咁我就揀咗第二呢個。咁揀好咗之後咧，其實就會有個 message 就話系統偵測到你個場景嘅時候，佢會自動幫你去調校做嗰一個嘅 AI 啊，智能模式呢個位啦。而家就關閉咗嘅，咁開咗之後咧。你就會見到咧，呢啲 icon 咧全部有個 AI 嘅圖像㗎啦。咁而家咧，我就喺呢個 YouTube 上面咧就揾咗呢個開電視，因為咧佢就成場嘅一個籃球比賽，美國對呢個塞爾維亞嗰場咧就擺咗上 YouTube。咁我哋就睇下咧，呢一個嘅功能喺呢一個 AI 狀態之下咧，佢可以幫成個嘅畫面提升有幾多先？標準嘅模式咧，其實咧佢係會過度咁樣樣去做咗嗰個 f i l m r a y 嘅保證嘅，成個 wide shot 咧，你哋會見到個顏。色咧其實相對比較淡少少嘅，嗱咁開咗之後咧，成個顏色嘅鮮豔度咧，其實都會增加咗好多喎。球員跑步嘅時候咧，你見到個邊位咧，明顯係冇咁誇張咧，有啲精架走出嚟嘅。咁所以咧，今次呢個 AI 嘅自定化咧，我覺得都幾有用啊，尤其是睇呢啲咁嘅運動賽事啊。嗱，今代嘅 S 9 5五 D 呢個 QD OLED 嘅電視咧，其實必定嗰個重點焦點就放咗喺佢嗰個防反光嘅面板上面嘅，因為咧咁耐以嚟咧玩 OLED 電視嘅朋友咧，一直都係咧就同反光咧就係做翻呢個好朋友啊，咁所以咧今次咧佢呢一個設計可以咧令到呢一個反光嘅問題咧得以消減咧，我覺得都係一個幾唔錯嘅諗法嚟嘅。咁而 QD OLED 面板咧個最耍家嘅地方就係顏色啦，咁啊因為咧佢亦都。攞埋呢個 pan 通嘅認證啦，咁所以咧其實喺顏色嘅色温啊同埋色準上面咧，佢做得都非常之唔錯嘅。咁啊，尤其是我哋頭先睇 Netflix 又好啦，睇 4K UHD 又好啦，甚至乎睇 YouTube 都好啦，佢嗰個畫面嘅顏色咧，其實都係賞心悦目嘅。咁啊，亦都可以咧就輕輕輕咁樣調校一下咧，就令到自己隻眼咧就更加舒服添。嗱，咁另外咧 OLED 面板咧，之前我都有講過啦。咁啊，其實佢嘅壽命咧就好取決於咧嗰個畫面會唔會定價喺度好耐嘅。咁而 Samsung 電視機咧，其實就。播咗，佢每幾分鐘咧，佢就會出呢一個 screen saver 噶啦。呢、這個 screen saver 咧係冇得熄，亦都冇得調校時間嘅。咁因為咧，其實喺我開機呢一個嘅狀態之下咧，其實我都試過有一晚咧係冇熄到部電視機，七點零鐘喺呢度離開啦。咁跟住之後咧，第二日就八點零九點鐘翻嚟啦。咁我冇熄到部電視機喎，我都唔為意啊。咁啊，跟住之後咧，發覺、呃、就再去 YouTube 揾翻啲即係 burn in test 啊，試翻啊白色啊、紅色啊、藍色啊嗰啲咁樣嘅 pattern。誒、欸、好彩佢又冇問題啊！咁所以咧呢啲 screen saver 咧，其實都係咧幾幫助到而家咧，即係玩 OLED 電視嘅朋友，既想要一個靚嘅電影感、靚
靚嘅黑位嘅畫面，亦都咧可以咧個電視機內用一啲嘅。咁呢個我覺得非常之唔錯嘅。咁另外呢，就 AI 嘅功能啦，咁 AI 功能呢，之前呢，其實喺 o l e d 上面呢，我覺得佢都做得幾好㗎啦。咁而今代嚟講呢，除咗係可以調教返佢 default 嗰個 AI 之外呢，佢仲可以有個自定嘅功能呢，去俾你自己 set 翻你鍾意睇賽事嘅感覺啊、賽事嘅畫面啊、亮度啊、顏色啊咁樣樣。跟住之後呢，就再有呢一個電影嘅模式，再加埋呢個一般咁。基本上都非常之照顧到咧，一般睇電視嘅功能上面嘅一個用家㗎啦。我自己嚟講咧，如果睇 YouTube 我會開啦，可能我睇籃球賽事或者睇誒、呃、電視啊，即係譬如 Now TV 啊、VTV 啊、開 TV 啊、TVB 啊咁，你你問我我都有機會會開嘅。但係當我真係睇電影嘅時候咧，我就一定刪咗佢，因為咧我見到佢入面嘅電影模式其實只要稍加調教嘅時候咧，即係嗰個流暢度調教一下、亮度調教一下，其實基本上就已經係。非常非常之啱我睇電影嘅時候嘅效果，亦都可以享受到一個好。即係個好深沉嘅效果，同埋我幾中意咧，佢個對比度咧，可以令到嗰個畫面個立體感咧出嚟咧，好舒服。自然之之外咧，亦都可以好 highlight 到個主體之餘，亦都唔會覺得離邊嘅。另外一樣嘢咧，真係需要講下就係佢 Samsung 電視到今時今日嚟講咧，嗰、那個聲音咧都係冇乜得好教，淨係俾你教翻咧標準定係抗音模式。想要個聲音開揚啲、廣闊啲嘅話咧，就淨係可以揀抗音。咁啊冇乜其他嘢可以教到。雖然呢一部 TV 入面都有個 object。checking 生嗰個 p a t s 嘅功能，可以令到聲音周圍左右轉。如果你話、啊、我本身都係對聲音有要求嘅，咁應該就配條三巴啦。咁而且配翻 Samsung 嘅三巴咧，其實反而部電視機係多嘢玩嘅，因為佢可以三巴一齊出聲，電視機一齊出聲，咁啊做翻呢一個嘅 Q 先分離嘅效果咧，令到你嗰個前場嘅 3D 感又會更加強嘅。嗱，咁呢部 Samsung 嘅 S 9 5五 D 嘅五十五寸咧，老實講喺我哋度咧都玩咗一段時間㗎啦。咁我自己咧其實對佢嘅評價都幾高嘅，亦都咧今代 Tizen OS 嘅操控咧，我覺得就更加係比以前簡單咗、直觀咗。咁啊，而呢部電視機嚟講咧就五十五寸，咁佢另外仲有六十五寸同埋七十七寸啦。咁我覺得咧喺今代嘅 Samsung QD OLED 嘅面板嚟講咧，其實都算係一個非常之唔錯嘅效果㗎啦。咁啊，但係咧佢另外仲有一部更更加抵玩嘅就 S 9 0 D 啊，咁啊 S 9 0 D 咧就係一個反光嘅面板嚟嘅，即係話誒傳統嘅面板啦，性價比嚟講咧嗰部亦都勁嘅，咁我哋之後亦都會同大家做個評測啊，評一評佢睇戲睇電視或者係 AI 嘅功能上面會同呢部 S 9 0 5 D 有冇啲咩大分別啊？好啦，今日咧就同大家咧分享咗呢部 Samsung 嘅 QD OLED 嘅 4K 電視 S 9 0 5 D 咧就嚟到呢度啦，咁如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like subscribe 我哋個 channel， 再撳我哋鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇噶嘛。